Bienvenidos a English Way RD, el primer podcast dominicano para aprender inglés con Tomás Martínez y Stalvin Santos. Y en cada episodio te acercaremos a tu meta de hablar inglés, e enseñándote frases, expresiones y gramática de una forma divertida y fácil de entender. Vamos al episodio de hoy. Hey Thomas, how you doing today? I am very good. How about you, Starling? I am well. Thank you for asking. Encantado una vez más de estar compartiendo con todos los que nos escuchan en el episodio 28 de este tu podcast para aprender inglés. Y si aún no sabes que es un podcast, déjame y te cuento. Esto es como un programa de radio online, pero grabado. Y la ventaja de esto es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Algo muy conveniente si estás o quieres aprender inglés. Y cuéntame, Tomás, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? En el episodio de hoy, Starling, estaremos hablando de los adverbios de frecuencia en inglés. Los adverbios nos sirven para matizar de diferentes maneras lo que queremos expresar con el verbo. Los adverbios de frecuencia específicamente son usados para indicar cada cuánto hacemos algo. Lo decimos continuamente y nos ayudan a ser más precisos con nuestras frases. Exacto, Tomás. Y es bueno mencionar cuándo se usan los adverbios uh, de frecuencia. Y si hablamos de los adverbios en español, tenemos mucha más libertad en cuanto a la colocación de la palabra en la frase. No es algo tan fijo y establecido como en inglés. Por eso es importante practicar los adverbios de frecuencia en inglés, porque es algo que en nuestra lengua no se aplica de la misma forma. Podemos decir que los adverbios de frecuencia expresan cada cuánto tiempo hacemos una acción. Lo usamos para hablar de nuestros hábitos y hablar de la frecuencia en la que desarrollamos cada actividad. Veamos un par de ejemplos. We have never been there. We have never been there. Nosotros nunca hemos estado allí. I usually go to the gym. I usually go to the gym. Normalmente voy al gimnasio. Perfecto, Starling. Cabe destacar que los adverbios de frecuencia suelen identificarse con una sola palabra. Pero, ¿cuál es la regularidad que expresa cada uno? Bueno, veamos algunos ejemplos. Lo vamos a ir indicando en orden de mayor a menor frecuencia. Así que pon mucha atención. Y como siempre, recuerda repetir después de mí. Nuestro primer adverbio de frecuencia es always. Always. Siempre. Es decir, el 100% de las veces. Un ejemplo sería, you are always on my mind. Siempre te tengo en mi mente. Repite después de mí. You are always on my mind. Otro ejemplo podríamos um, decir es Alaska is always cold. Alaska is always cold. Alaska siempre está fría. Asimismo, también tenemos el adverbio usually, normally, In generally. Usually, normally, in generally. Los tres significan exactamente lo mismo, normalmente. Es difícil hablar de porcentaje, pero si indicamos uno, este sería elevado. Sería aproximadamente el 80% de las veces. Un ejemplo sería, Barcelona is usually a sunny city. Barcelona is usually a sunny city. Barcelona es una ciudad usualmente soleada o normalmente soleada. Otro adverbio que también veremos a menudo es often o frequently. Often, frequently. Bueno, básicamente significa eso, a menudo. Más de la mitad de las ocasiones. Un ejemplo sería, On Saturdays, 
I often go to the mountain. On Saturdays, I often go to the mountain. Los sábados, a menudo voy a la montaña. Perfecto, Thomas. Y continúa la frecuencia en disminución. Y tenemos a uh, sometimes, sometimes y occasionally, occasionally. Repite después de mí. Sometimes, sometimes, occasionally. Y este se traduce como a veces. Y este expresa eh, menos de la mitad de las veces, ¿verdad? Cuando queremos decir que algo lo hacemos eh, al 50% de las veces, entonces podemos utilizar sometimes o occasionally. Ejemplo. I sometimes go to the beach on fall. I sometimes go to the beach on fall. En otoño, a veces voy a la playa. Y seguimos con hardly ever, hardly ever, rarely y certain. Repite después de mí. Hardly ever, rarely, certain. Este es casi nunca, raramente. Uh, ejemplo. It hardly ever snows in Barcelona. It hardly ever snows in Barcelona. Raramente nieva en Barcelona. Y terminamos con never. Never. Y never significa nunca. Ejemplo. I don't like live music. I never go to concerts. No me gusta la música y nunca voy a conciertos. Repite después de mí. Never. Never. Fíjate que hay algunos de estos adverbios como hardly ever, rarely, o también seldom, que tienen un sentido negativo. Por lo tanto, tienen que acompañar a un verbo que sea afirmativo. Pongamos un ejemplo. Como siempre, recuerda repetir después de mí. You never walk alone at nine. You never walk alone at nine. Tú nunca caminas solo de noche. I rarely go shopping. I rarely go shopping. Voy raramente de compras. Exactamente, Thomas. Y es importante conocer dónde colocar el adverbio de frecuencia en inglés. Depende con qué tipo de verbo se construya la frase. El adverbio irá en una u otra posición. Por ejemplo, en inglés, always, que es siempre, o never, que es nunca, nunca empezaría en una frase. Por ejemplo, no puedes decir always, I'm tired. Eso es incorrecto. Y ahora les voy a dar las reglas generales en torno a dónde se debe colocar el adverbio de frecuencia. Primero, si la oración contiene el verbo to be, el adverbio de frecuencia debe de colocarse siempre después del verbo to be. Por ejemplo, you are always happy. You are always happy. Se fijan que en este caso, always, se colocó justamente después del verbo to be. Si la oración contiene auxiliares, digamos un auxiliar o un verbo modal, este siempre se va a colocar después del verbo auxiliar o el verbo modal. Por ejemplo, I have always thought you were brothers. Para el resto de los verbos se coloca entre el sujeto y el verbo principal. Entre el sujeto y el verbo principal. Ejemplo, I always work until late. En el caso de sometimes o usually, sí podemos encontrar estos adverbios de frecuencia encabezando la frase. Por ejemplo, sometimes I work from home. Sometimes I work from home. A veces trabajo desde casa. Muy bien, Starling. 
Ahora vamos a tener una conversación para que tú que nos escuchas tengas una idea del uso real de los adverbios de frecuencia. ¿Le damos a Starling? Let's go, Thomas. Man, you know, I have never been at the beach. What? Have you ever in your life been at the beach? No, man. I wish I could often go to the beach. We have to go every weekend, though. And you? I always go to the beach. I love it. What do you normally do on your free time? Well, I usually go to the pools. Sometimes I visit my grandmothers and always play video games. We have to go, man. You have to know the love of the mother sea. Let's do it, man. Next weekend? No, bro. We have to do it this weekend. Y con esta conversación hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que tendremos dos episodios semanales, lunes y miércoles, y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, comparte este podcast. Thank you so much for listening our podcast. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirte en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés. Así que si quieres que te expliquemos algún tema de gramática o tienes algunas preguntas acerca de pronunciación en inglés, nos puedes dejar un mensaje de voz usando el link en la descripción de este episodio. Busca el link, dejar mensaje de voz y sé parte de nuestro podcast. No olvides practicar. Practice makes perfect. Para eso te dejamos en las notas del episodio una guía que contendrá todo lo que discutimos en el podcast de hoy y un poquito más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como arroba EnglishWayRD para más contenido. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show. 